किडनी कैंसर इज कॉमनली डायग्नोज बाई एबडोमिनल इमेजिंग टेस्ट द कॉमनेस्ट इमेजिंग टेस्ट बींग द अल्ट्रासाउंड ऑफ द एबडोम एन अल्ट्रासाउंड ऑफ द एबडोम कैन डिटेक्ट ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर और मास लिशन इन एनी पार्ट ऑफ द किडनी विच इज सस्पिशियस ऑफ ए कैंसर फर्दर इवेल्यूएशन रिक्वायर्स ए क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग विच इंक्लूड्स सिटी स्कैन और एम आर आई ऑफ द एबडोम विच कैन डिटेक्ट एंड विच कैन कैरेक्टराइज द किडनी कैंसर लिशन इन डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम दिस ए कॉमन टेस्ट विच इज यूज इज कॉल्ड द यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी विच कैन डिटेक्ट ब्लड सेल्स इफ इट इज ए टी सी सी और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम द किडनी देन इवन यूरिन साइटोलॉजी कैन डिटेक्ट द कैंसर सेल्स इन द यूरिन द किडनी कैंसर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ किडनी कैंसर the grade of kidney cancer and of course the stage of the kidney cancer usually if the kidney cancer is localized to the kidney which is usually in stage 1 2 and 3 then the treatment is basically surgical in which we have to remove the cancer in the kidney either the cancer itself or the whole of the kidney including the cancer usually for t1 mass or what we call the stage 1a disease in which the mass is less than 4 cm only the tumor excision which is called partial nephrectomy is considered as the treatment of choice especially when the lesion is resectable surgically in advanced form of the disease even if the kidney tumor is localized to the kidney radical or partial nephrectomy is considered depending on the resectability of the tumor the resection of the kidney or the tumor can be done either in open surgery or by laparoscopic surgery or by robotic surgery if the kidney cancer is outside the kidney that means it is spread beyond the kidney which is called metastatic kidney cancer then we usually prognosticate based on a staging system either the mskcc or the imdc prognostic staging system and based on that the usual treatment is the systemic therapy in the form of immune checkpoint inhibitors or tyrosine kinase inhibitors so these systemic therapy agents are given apart from that if the response to these treatments is good then in favorable or intermediate group of patients we can consider debulking surgery which is called cytoreductive surgery